హలో నమస్కారం రకరకాల మంచి మంచి సినిమాలు అందిస్తోంది ఈ టీవీ వెన్ మరి అదే కోవలో నైంటీస్లోని నాస్టాల్జియాన్ని మనకి గుర్తు చేస్తూ జెన్జీ వాళ్ళకి మంచి మెసేజ్ ఇచ్చే సినిమానే హ్యాష్ ట్యాగ్ కృష్ణారామ నమస్కారం అండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నమస్కారం అండి గౌతమి గారు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది మిమ్మల్ని కలిసి జంటగా మళ్ళీ చూడటం కథ రాసి చక్కగా దర్శకత్వం చేసిన రాజ్ గారు కూడా ఉన్నారు మీరు నటిస్తున్నారు అంటే నటిస్తారు కూడా అని నాకు ఇప్పుడే చెప్పారు బావమర్ది గారు లాగా చేశారని అండ్ ఈ కథకి ప్రేరణ ఏంటండి అసలు మీకు కథకి ప్రేరణ మా ఇంట్లోనండి మా నాన్న గారు లాస్ట్ అబౌట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా అమ్మ ఫేస్బుక్ లో ఎంత యాక్టివ్ అయిందంటే సో నాన్నగారు మాట్లాడుతూ అటు ఇటు తిరుగుతుంటే అమ్మ కూర్చొని రాయటం అనేది రాయటం ఉంటే రాయటం కూడా ఫో మొబైల్లో టైప్ చేయటం ఓకే చాలా జోకులు వేసుకున్నాం మేము బట్ దాని నుంచి నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫాక్ట్ మాతోటే అమ్మ వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ వీర్ నాట్ ఎన్ఆర్ఐ సింగ్ కాదు మేము పిల్లలం అందరం ఇక్కడే ఉంటాం మాతో పాటే ఉంటారు అయినా సరే మేము ఇంట్లో నుంచి బయటికి అడుగు పెట్టగానే దెర్ ఈజ్ అన్ ఐసోలేషన్ వాళ్ళకి ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని మేము మాట్లాడుతున్నా సరే ఒక్కోసారి నేను అన్నయ్య మాట్లాడుకుంటున్నా వాళ్ళకి అర్థం కావు ఎవరి తప్పు ఎవరిది రైట్ అనే డిస్కషన్ తీసేస్తే ఒక ఐసోలేషన్ అక్కడ ఉన్నది వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది అనే మాట నిజం దాన్ని ఐ థాట్ ఆఫ్ వాళ్ళ వాయిస్ చెప్పాలి అని చెప్పని అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఐడియా అంటే అదేంటంటారు అది గ్యాప్ ఆఫ్ నాట్ నోయింగ్ ది న్యూ అంటారా లేకపోతే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళ స్పేస్ లో మనమే చాలా ముందరకు వెళ్ళిపోతున్నాం అంటారా జనరేషన్ వి విల్ నెవర్ నో అంటున్నా వాళ్ళు యాక్చువల్ గా హ్యాపీ ఉన్నారా లేదా అని మనకు ఎప్పటికీ తెలియదు అది తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం వాళ్ళు మనం మన వాళ్ళ ఎదురుగా కూర్చొని మనం మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు మన కోసం నవ్వుతారు అంతే బట్ ఆ మూమెంట్ వాళ్ళ మైండ్ మనసులో ఏం జరుగుతుందనే మనకు ఎప్పటికీ తెలియదు ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు బయట పడరు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అలా దాచుకొని ఉంటారు వాళ్ళు సో మీరు ఈ ఆలోచించిన జోన్ లో వాళ్ళిద్దరిని చూసుకున్నారు అందుకనే కథ వాళ్ళకి చెప్పారు మరి అంతే మీరు అనుకున్నట్టే వచ్చిందంటారు అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ ని మనం వేరు వేరు రకాలుగా వేరు వేరు దీనిలో చూసాము ఆయన ఎంత ఈజీగా మోల్డ్ అవ్వగలరు అవన్నీ మనకు తెలుసు ఆవిడ ఐ నో దట్ షీఈస్ యంగర్ దాన్ వాట్ మై క్యారెక్టర్ ఇస్ మచ్ యంగర్ ఒక పార్టీ సీన్ ఏదో దొరుకుతుంటే దానిలో షీ కేమ్ అనమాట ఇలానే వచ్చారు ఆమె ఐ థాట్ షీఈస్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ లాగా కనిపిస్తున్నారు సెవెంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ లేడీ నేను ఎక్కడ అయింది ఆ లుక్ టెస్ట్ రోజు ఎప్పుడైతే షీ వాక్ డెన్ అండ్ చిన్న చిన్న స్ట్రోక్స్ ఇచ్చారు వైట్ స్ట్రోక్స్ హెయిర్ కి అండ్ ఒక పెద్ద బొట్టు పెట్టుకున్నారు దాంతో నిండుతనం అండ్ ఇది ప్లస్ ఆ లూజ్ జాకెట్ ఒకటి కొంచెం లూజ్ ఉంటుంది పెద్ద సో చిన్న చిన్న వీటిలో ఇందులో ఇంకో అమ్మాయి ఉంది క్యారెక్టర్ అనన్య చాలా అందంగా ఉంది ఇక్కడ పోస్టర్ లో కూడా మాకు కనిపిస్తుంది సో తనతో చేయడం ఎలా అనిపించింది ఒక యంగ్ స్టార్ ఒక యంగ్ అప్ కమింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఇది జనరేషన్ గ్యాప్ లో మాకు అప్పట్లో అంటే నేను హీరోగా ఉండగా అప్పుడు ఎవరన్నా కొత్త ఇప్పుడు వాళ్ళు వస్తే మరీ కొత్త ఫేస్ వచ్చినప్పుడు మా పాటలు మామూలు పాటలు కాదు ముప్పై రెండు టేకులు ముప్పై ఆరో టేకు ఈవి సత్యనారాయణ డైరెక్షన్ లో చేసిన ఒక సినిమా ఇది ఇంతకంటే నేను చెప్పను అది ముప్పై ఎనిమిదో టేక్ ఓకే అని వస్తా ఉంటాం డబ్బింగ్ చెప్తా ఉంటే అంతంత కష్టపడి నేను ఇవాళ ఎంత మార్పు చూశాను అని అంటే అసలు ఇప్పుడు ఇవి ఈ అమ్మాయి గురించే చెప్పాలి అది అమ్మాయి ఏమన్నా కొత్త అనిపించింది మనకి అసలు అసలు వచ్చేటప్పుడే రెడీ మేడ్ మేడ్ అన్నట్టుగా వచ్చేస్తుంది ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఆ పిల్లలతో భలే ఈ జనరేషన్ ఎంత స్మార్ట్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఈ జనరేషన్ ఎంత స్పీడ్ గా ఉన్నారు వీ కుడ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ నైస్ వర్కింగ్ విత్ అనన్య పెద్ద యాక్టర్స్ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళ మధ్యలో ఒక అమ్మాయిని పెట్టేటప్పుడు ఎంత భయం వేస్తుంది అంటే అందుకే జనరల్లీ తెలిసిన అసలు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అనన్య అనే పిల్ల క్యారెక్టర్ లో పక్కాగా క్యారెక్టర్ లో పర్ఫెక్ట్ ఆ అమ్మాయి నిజంగా అదృష్టవంతురాలు భలే క్యారెక్టర్ తీసుకుంటారు 
చివరికి ఎంత అటాచ్మెంట్ వచ్చేసింది అంటే వీళ్ళకేం కావాలన్నా నేను ఏదో చెప్పాను ఫేస్బుక్ అన్నా ఇదన్నా ఏం చెప్పకుండా పోతావు ఏంటి నువ్వు పైకి అది అని నేను అబ్బా ఆఫీస్లో సరే సరే ఏంటి ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి అది ఒక పోస్ట్ మేము ఒక పోస్ట్ పెట్టాము అంటే దాని మీద డిస్కషన్ మీరు వండి పెట్టడం అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అమ్మాయికి వంట వండి పెట్టడం ఎవరు ఎవరు వండి పెడతారు చక్కగా కృష్ణవేణి అంటే కూర్చుని టీ తెచ్చిపెట్టదు ఈ ఫన్ మీకు అంటే నా మీద విపరీతం జాలి పడతారండి కాదు తన తిట్టడం మగవాళ్ళందరూ నేను సచ్చిడ్ తిడతారు అని చెప్పాను అదే ఇంతసేపు చెప్పింది యాక్చువల్లీ ఆ ప్రేమకి ఆ లెవెలే వేరు తెలుసా బికాస్ బాధ్యతలు అన్ని అయ్యాక అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఫిజికలీ మెంటలీ కూడా ఒకళ్ళకు అవసరం ఒకళ్ళకు ఉంటుంది మీ ఈ జనరేషన్ గురించి చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు పోస్టర్స్లో కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు మాకు అర్థమవుతుంది కానీ ఓకే ఇప్పుడు ఏమంటారు అయితే ఆ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళ లేకపోతే థర్టీస్ ట్వంటీస్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎలా చూపించబోతున్నారు పాజిటివ్గానా లేకపోతే వాళ్ళ మీద ఆరోపణ ఏమైనా వేస్తున్నారా లేకపోతే కథ ఎలా ఉండబోతుంది నిజం చూపిస్తున్నాను అనిపించింది వారి పెద్ద నేనే చెప్తాను యూత్ అంటే ప్రేమించిన వయసు ఇదంతా మా అయిపోయిన తర్వాత అనుకున్న వాళ్ళకేమో నో వీ హ్యావ్ స్టిల్ ఛాన్స్ మనకి ఇంకా జీవితం ఇంత ఉంది యాభై ఏళ్ళు అయిన వాళ్ళు అయితే కనుక ఇంకొక యాభై ఏళ్ళు ఉందన్న ధైర్యం వస్తుంది పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళని ఏడు పోకాలు ఇయటం కాదు ఈ సినిమా చూస్తే ఇంకా యాభై అయిన వాళ్ళకి ఇంకా యాభై ఉంది నాకు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది యంగ్స్టర్స్కేమో అమ్మ వీళ్ళు ముసలాలు వీళ్ళకే ఇంత ఉంటే అసలు మన సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఆ వయసులో ఉన్న వాళ్ళం మనం ఇప్పటి నుంచే జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం లెట్ అస్ మెయింటైన్ ద రిలేషన్షిప్స్ అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ అని నేను చెప్పింది మరి మీ ఇద్దరు మెచ్చుకోరే అన్న కష్టపడి చెప్తా ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత మీ దృక్పథం ఎలా మారిందంట యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ యాజ్ అ స్టోరీ టెలర్ సోషల్ మీడియా గురించి I have lost some inhibitions. Auna? Ok person ga no, ok individual ga no. Hmm. Ostna no. Ok individual ga no, ok artist ga no. Nalo unna yi na anukkunna konni limitations ni. Hmm. Nenu dhintlo turchi parisana na anpistu na. Oh. Ipada anni character al explore chayala no ok hunger ochi na na. Hmm. Ipada unna. ఉంటుంది ముందర ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఈ ఈ ఈ పారామీటర్స్ లో ఆలోచించే ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది అది అలవాటు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ట్రాక్ లో అలా పోతున్నాం కనుక దాంట్లోనే ఎదిగాము కనుక దాంట్లోనే ఒక స్థాయికి వచ్చాము కనుక అదే ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది ఆలోచించే ఆ లైన్స్ బాక్స్ వెళ్తూ ఉంటాం ఒక బాక్స్ లోపల ఉంటాం కానీ ఎలాగంటే ఇప్పుడు సడన్ గా అవన్నీ ఇంకా ఇంకా చించి పారేసి i can be anybody and do anything and explore anything and oka oka wonderful freedom freedom really freedom really mm. and i love it and nizanga adi a feeling to modalu pettina ee payanam mm ee roju naaku enta satisfaction ichindante it is because of what i got on set every day mm nizanga na life lo next cycle nen start chestanu anna namako naaku undi fantastic <laughs> ఫెంటాస్టిక్ ఆ తెలుస్తాను మీ కళ్ళల్లోనే మీరు చెప్పే భావంతోనే తెలుస్తాను మాకు సో బ్యూటిఫుల్ వెల్కమ్ టు ద న్యూ వర్ల్డ్ ద వెల్కమ్ న్యూ న్యూ యూ న్యూ యూ ఐ ఫీల్స్ గ్రేట్ ఇట్ రియలీ ఫీల్స్ గ్రేట్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగా చెప్పారు సో రాజన్ ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పండి ఈ కథ చేశాక నేను ఇప్పుడు ఇది రెండు వందల ఎనభై ఎనభై రెండు కథ అంటే పర్సనల్కి టచ్ చేసిన కథ అంటే నా జీవితం మీద కూడా నన్ను నేను ఆలోచించుకునేటట్టుగా చేసినటువంటి కథ సోషల్ మీడియా అంటే మనం అనుకున్నట్టు కాదు ప్రతి దాంట్లోనూ ఎట్లయితే మంచి చెడులు ఉన్నాయో దీంట్లో కూడా మంచి చెడు ఉంది తెలుసుకుని 
దాన్ని రెక్టిఫై చేయటం ఒక పద్ధతి అసలు నన్న ముట్టక నామాల కాకి అనే అక్కడ దూరంగా ఉండటం అదొక పద్ధతి కానీ ఇది చేశాక నో తెలుసుకుందాం ఓహో ఇది తప్పు ఇది రైటు బాబు దయచేసి ఆ పని చేయకండి అది కరెక్ట్ కాదు డోంట్ గో ఇన్ టు అదర్స్ పర్సనల్ రామ్ తీర్థ నా జీవితంలో నేను చేసిన మంచి సినిమాల్లో నాకు గుర్తుండిపోయే పాత్ర రామ్ తీర్థ చాలా బాగుంది సార్ మీరు చెప్పాలి ఈ అనుభవం ఎలా ఉంది అంటే నిజం నుంచి మీరు ఇంట్లో చూసిన దగ్గర నుంచి ఒక సినిమాకి దీన్ని మాకు చూపిస్తున్నారు అదొక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నిజం చెప్పాలంటే అంటే నిజం నుంచి సినిమాకి అందరికీ తెలిసేలా చేయాలంటే చాలా కష్టమైన పని అది దాన్ని రాసుకుని మళ్ళీ దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం అన్నది చాలా పెద్ద పని అదే చెప్పా కదా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాన్నగారు వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేశారు నాకు దాని నుంచి ఈ క్యారెక్టర్స్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళకి రాస్తున్న టైంలో ప్రతిసారి రామతీర్థ గురించి రాసేటప్పుడు నాన్నగారు ఇలా ఆలోచిస్తారా నాన్నగారు ఎలా బాధపడి ఉంటారు మీ నేను ఈ పని చేసినప్పుడు అమ్మ ఎలా రియాక్ట్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరు ఇంట్లో కూర్చొని ఎలా ఫీల్ అయి ఉంటారు చెప్దాం అనుకోని ఎందుకు చెప్పలేదు ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్సనల్ ఇది ఇది ఒక యాంగిల్ అవుతే రెండు యాంగిల్ సోషల్ మీడియా కొద్ద గొప్ప నేను లాస్ట్ అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్గా కొద్దిగా ఫేస్బుక్లో యాక్టివ్గా ఉన్నాను కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్కి ఐ బిన్ వెరీ ఓకల్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఇది తప్పు అని చెప్పడం జరిగింది దానికి ఆబ్వియస్లీ పోలరైజ్ అయిపోయిన వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు నన్ను అటాక్ చేశారు ఇది డైరెక్ట్ వర్బల్ అటాక్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఇట్ హ్యాపెన్ బట్ ఎనివే నేను ఉన్నంతలో కొంచెం యూనో మోడరేట్గా బిహేవ్ చేసేవాడిని నేను అక్కడితోటి ఆగిపోయాను బట్ దట్ గేవ్ మీ మీరు అన్న ఇందాక నా దృక్పథం ఏదైతే ఉందో అది ఇచ్చింది నాకు ఆ దృక్పథము ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నిట్లో పెడుతూ పోతుండగా డెవలప్ అయినవి ఇవన్నీ కూడా సో అంటే ఒక సోషల్ మీడియాలో బేసిక్గా గోషాలు కూర్చొని మాట్లాడేవాడు వాడు వాడికి అంటూ ఒక ఐడెంటిటీ చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు చేసేవాడు ఉండడు ప్లస్ వాడు రేపు మళ్ళీ అదే మాట చెప్పాడు వేరే మాట అండ్ వాడికి ఒక ఫేస్ ఉండదు వాడికి కానీ వాడు మాట్లాడతాడు మన మీద వాడికి ఐడెంటిటీ ఉండదు వాడు మాట్లాడతాడు మన మీద మనల్ని ట్రోల్ చేస్తాడు వాడు వాడికి ఆ ధైర్యం ఇచ్చింది మనమే సో ఇవన్నీ కూడా వేరు వేరు క్యారెక్టర్స్ తయారు చేయడానికి హ్యాడ్ టు గో ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అండ్ రైట్ సో వచ్చిన అనుభవాలు దొరికిన స్నేహాలు అనుభూతులు అనుభవాలు వాటి నుంచి ఇది తయారు చేసే తప్పించి దీని నుంచి దాన్ని దాన్ని మారిన ఇదైతే నాకేం పెద్ద కనపడల పర్సనల్గా కొన్ని డెఫినెట్లీ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయినాయి కొన్ని ఏమంటారు వాటిని ఐ వాంట్ సే లెసన్స్ కానీ కొన్ని చురుకులు తగిలిన నాకు నేను రాస్తున్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు ఇది డెఫినెట్లీ నేను ఇది కాదు ఇలా చేయకూడదు అవి కొన్ని జరిగినాయి అవి బట్ ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు ఎవ్రీ వన్ ఈవెన్ వైల్ వాచింగ్ అ ఫిల్మ్ మనకు వస్తుంది అందరికీ వస్తుంది ఏ సినిమా చూసినా సరే వస్తుంది ఈవెన్ ఒక మంచి మా సినిమా చూసినా సరే మనకు ఒక ఒక ఐడెంటిటీ దొరుకుతుంది లేకపోతే ఆ సినిమా హిట్ కాదు సో అట్లాంటి ఇది అందరికీ దొరుకుతుంది దీనిలో నాకు కూడా దొరుకుతుంది చాలా సంతోషం అండ్ మీరు అన్న మాట చాలా నచ్చిందండి అంటే సోషల్ మీడియాలో ఉన్నప్పుడు రెండు ఉంటాయి అటు హెడ్స్ అండ్ టేల్స్ దీనిలో కమిషనర్ ఒక మాట అంటాడు సోషల్ మీడియా ఇస్ ద మోస్ట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ థింగ్ నిబిడాశ్చర్యంతో వీరే నిర్దాక్షిణ్యంగా వీరే అని కరెక్ట్ సో వీళ్ళు పైకి వెళ్తున్నంతసేపు వీళ్ళు ఎంతగా మోస్తారంటే చివరికి ఒక పెద్ద ఆయన పంతులు గారు వచ్చి చెప్తారు వీళ్ళు ఆది దంపతుల అంశతో పుట్టారు వీళ్ళ ఫోటో పెట్టి కొబ్బరికాయలు కొట్టేస్తారు వాళ్ళు ఆ స్టేజ్ కి తీసుకెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో చిన్న ఇది మొదలైందో పట్టుకొని పీకేస్తారు ఇది బ్రింగ్ దెమ్ టు సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా మా అందరికి గుర్తు చేస్తూ జాగ్రత్త బాబు ఎంత పెట్టాలో అంతే పెట్టండి ఎంత అవసరమో అంతే పర్సనల్ గా తీసుకోండి బికాజ్ మానసికంగా కూడా మనం దీనివల్ల కుమిలిపోతూ ఉంటాం సోషల్ మీడియా వల్ల సో అది కూడా ఎఫెక్ట్ కాకుండా కూడా మాకు ఒక మెసేజ్ని దీని ద్వారా అందజేశారని అనుకుంటున్నాం విఆర్ లుకింగ్ ఫార్ అని అంటే పండగ అంటే దసరా పండగ పెద్ద పండగ ఆ పెద్ద పండగ అప్పుడు ఇలాంటి సినిమా వస్తుంది చక్కగా ఇంటిల్లి పాది కూర్చుని ఆనందించే సినిమా సో విఆర్ ఇంటిల్లి పాది అంటే ఇంటిల్లి పాది అండి అంటే రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఇయర్ ఓల్డ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ టిల్ ఐ టీనేజర్ పోస్టర్లో చెప్పేశారు పోస్టర్లోనే చెప్పేశారు చాలా బాగుంది అండ్ మీరు పెట్టిన ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్ కృష్ణారామ అనే టైటిల్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది విత్ దట్ హార్ట్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ క్యా లైక్స్ చాలా చాలా బాగుంది అండ్ మేము తప్పకుండా ఈ టీవీ వెన్లో చూసి ఎలా ఉందో మళ్ళీ కలుసుకొని మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరిని ఇలా కలుసుకోవడం ముచ్చటించడం
విజయాలను చెమకూర్చుతూ మీకు మంచి విజయాన్ని తీసుకురావాలి మీ లైఫ్లో అని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై పేరుకి పదహారు మంది కుటుంబం కానీ వాళ్ళందరూ విదేశాల్లో సెటిల్ అయిపోయి మాకు మిగిల్చిన ఒంటరితనం నెల రోజులకు ఒకసారి కుటుంబం అంతా తప్పనిసరిగా కలుసుకునే వీడియో కాల్ పరామర్శలు పూర్తవగానే వాళ్ళ మాటల్లోకి వాళ్ళు జారుకోవడం మేము వింటూ ఉండిపోవడం నెలంతా మనం ఎదురు చూసేది ఇలా వాళ్ళందరి మధ్యలో ఉండి ఒంటరిగా మిగిలిపోవడానిక అమ్మాయి ఉండే న్యూజిలాండ్ కి అబ్బాయి ఉండే అమెరికాకి ఏడు వేల మైళ్ళు దూరం మనకున్నంత దూరమే మరి వాళ్ళ విషయాలు వీళ్ళకి వీళ్ళ విషయాలు వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తున్నాయి మరి ఎలాగండి వాళ్ళకి దగ్గర అవడం ఫేస్ బ్యాక్ అంటూ ఏదో మాట్లాడుకున్నారు అది ఫేస్ బుక్ మీకు ఫేస్బుక్ ఎందుకు తాతయా మా పిల్లలతో టచ్ లో ఉందామని